Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. In apertura di questa nostra edizione parliamo di Covid, in particolare della variante Delta che predomina anche per quanto riguarda i casi registrati nell'aretino. Qua casi in calo ma molti erano già vaccinati. Vediamo. È la Delta ormai la variante predominante anche nell'aretino, così come lo era stata la variante Alfa o inglese per molti mesi. L'ASL, insieme al bollettino dei nuovi casi, affianca anche quello delle varianti sequenziate dal laboratorio di Siena in questi giorni. In totale, tra il 30 luglio e il 2 agosto, sono 41 i casi di Delta riscontrati nell'ASL, di cui 26 in provincia di Arezzo, 12 in provincia di Siena, 2 nel Grossetano e uno proveniente da fuori regione. Al momento rimangono ancora 24 casi di variante covid in fase di sequenziamento di cui deve essere valutato il tipo. Venendo ai nuovi casi sono 78 in tutta l'ASL, 31 in provincia di Arezzo, 28 nel Senese e 18 in provincia di Arezzo. La fascia di età più sensibile ai contagi è quella 19-34 anni ma ci sono molti casi nei 18 anni e dai 35 ai 65 anni. Nell'Aretino ci sono contagi in 14 comuni, raggiunge il numero più alto Montevarchi con 5 casi. A seguire San Giovanni con 4, Cavriglia e Arezzo con 3. Stabile la situazione all'ospedale San Donato con due ricoveri in bolla Covid e uno in rianimazione. 351 è il numero dei tamponi effettuati. Risalgono ovviamente le persone prese in carico dall'ASL 465 in provincia di Arezzo di cui 424 a domicilio e 558 di contatti stretti in quarantena. Tra i 78 contagiati di oggi, 34 risultano vaccinati. Sono 13 provenienti dal retino, di cui 7 in prima dose e 6 in seconda dose. Lo stesso fenomeno, come in questi ultimi giorni, si sta ripetendo anche a Siena e a Grosseto. Nessun vaccinato ricoverato tra i nuovi casi. E rimaniamo su questo argomento perché il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, fa il punto sui casi registrati nel weekend sulla vaccinazione e sulla difesa dagli attacchi hacker. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni fa il punto sulla situazione contagi in Toscana. Sono numeri significativi eh, anche se non si traducono in questa quarta ondata con quello che accompagnava nella prima, nella seconda, nella terza ondata l'aumento dei contagi con un proporzionale aumento dei ricoveri. Soprattutto laddove eh, il virus eh, contagia eh, coloro che sono vaccinati eh, nella quasi totalità dei casi si rimane a casa, magari si vive qualche linea di febbre, si è o pauco sintomatici o asintomatici. Quindi è un modo anche nuovo e diverso di vivere quello che è la dimensione del contagio. L'invito è quello a vaccinarsi sotto questo profilo e la media della Toscana, secondo il Presidente, è buona. Ecco i numeri. Sono convinto che eh, il fatto che ormai in Toscana sono state somministrate 4 milioni e 100 mila dosi di vaccino, i suoi effetti li ha e sono convinto che continuando con il ritmo con cui abbiamo proceduto negli ultimi 15 giorni a una media ben superiore ai 30.000 vaccini il giorno, ci sono stati giorni in cui siamo arrivati anche a 40.000 o comunque 37-38 mila, eh, se continuiamo con questo ritmo noi possiamo davvero arrivare a quell'immunità di gregge entro la fine di settembre che è la condizione essenziale per la ripartenza. C'è paura anche per gli attacchi hacker laddove il portale è lo strumento essenziale per la prosecuzione della campagna. È importante mettersi in sicurezza rispetto a coloro che con mente malata e volontà di profittarne, perché so che chiedono anche ricatti, eh, vogliono alterare quello che è il bene più prezioso, ovvero la programmazione di misure che sono a tutela della salute dei cittadini, cioè la vaccinazione. Rimaniamo sulla pagina dedicata alla sanità perché domani e giovedì la sede dell'Ordine degli Infermieri sarà aperta per tutti i cittadini per aiutarli con il Green Pass, compresa la stampa del documento. Ricordiamo che saranno necessari speed e tessera sanitaria. Sono i giorni nei quali è necessario mettersi in regola con il Green Pass e alle persone che hanno difficoltà anche di stamparlo viene in soccorso l'ordine degli infermieri con l'instancabile presidente Giovanni Grasso. Cosa vi siete inventati? Sì, grazie anche alla disponibilità del Consiglio Direttivo e all'Associazione Cives siamo qui ad aprire la nostra sede. Come ente sussidiario dello Stato abbiamo deciso di mettere a disposizione in questa settimana due giorni, sia martedì che giovedì, per dare la possibilità ai cittadini che hanno necessità di stampare la certificazione unica 
Monica Verde ma soprattutto per poter eh, fare tutta la procedura di poter accedere alla nostra sede e avere questo certificato. La sede ve lo ricordiamo è in via Marco Peregno al numero 24 e quali saranno gli orari di apertura per fare queste operazioni e di cosa avranno bisogno i cittadini e cosa devono portare? Abbiamo messo a disposizione dalle 9 alle 13 la nostra disponibilità e eh, dovranno portare semplicemente la tessera sanitaria o lo speed se ne hanno in possesso. Eh, poi eh, faremo la procedura insieme quindi verrete guidati e verrete facilitati in questa eh, certificazione. Il nostro eh, supporto è quello proprio di un ente sussidiario dello Stato e ci si sentiamo in dovere di dover aiutare i cittadini che non hanno la possibilità né a casa né le, le, le competenze per poterlo fare. Mi sa che sarete sommersi dalle richieste, Grasso sa cosa sta andando incontro. Vi aspettiamo e gli infermieri sono sempre accanto ai cittadini, in questo caso saremo contenti di poter aiutare. La cronaca adesso, Benzinaio fa il pieno ad un cliente e scopre che si tratta della propria auto. Il ladro, vistosi scoperto, fugge ma viene rintracciato dopo un'ora di ricerche dalla volante e arrestato. È accaduto a Terra Nuova Bracciolini, l'autore del furto, un valdarnese con numerosi precedenti, una volta raggiunto ha picchiato gli agenti costringendoli alle cure presso il pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia. Da settembre medici e infermieri si trasferiranno nella nuova sede del San Giuseppe Hospital inaugurata pochi giorni fa in zona Lebole. La vecchia struttura nei progetti dei proprietari potrebbe diventare un centro per la cura delle dipendenze. Paolo Rosati, presidente del consiglio di amministrazione della società San Giuseppe Hospital, eh, questa struttura nuova parla da sola, bellissima, funzionale, eh, ma che cosa ne sarà di quella in centro che è vissuta per tanti anni e ha dato tante risposte? Oggi si è realizzato il sogno di questa struttura, ci abbiamo lavorato giorno e notte, è fatta. Adesso dobbiamo pensare alla mitica struttura cosiddetta conosciuta come la San Giuseppino di Arezzo. Pulisco subito il campo da, da illazioni. Noi non trasformeremo, non faremo alcuna speculazione edilizia su quella struttura. Noi vogliamo che rimanga una struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale. Io ho un progetto mio personale perché gestisco a Roma una struttura di questo genere eh, che riguarda la eh, psichiatria adolescenziale, mh? Eh, gli esordi della malattia psichiatrica, i disturbi del comportamento alimentare, è un progetto che io ho presentato qui alle autorità comunali, ad, eh, al direttore generale della ASL, l'area sud-est perché non c'è nulla da questo punto di vista. Qual è l'indirizzo? L'indirizzo è appunto l'esordio della malattia psichiatrica. Se il, il giovane si prende all'esordio, noi abbiamo degli esiti a Roma straordinari, viene riconsegnato il giovane in famiglia e non in continuum assistenziale che poi non finisce più. Quindi disturbi del comportamento alimentare e dipendenze patologiche da sostanze, da alcol, eccetera. Questo è uno degli indirizzi che noi vogliamo dare alla vecchia eh, casa di cura. E proseguiamo con la pagina della sanità ma adesso con il punto di vista della politica perché il dibattito che si è acceso sulle macro aree non scalda più di tanto il segretario cittadino del Partito Democratico che punta l'attenzione su altri temi. Si infiamma il dibattito politico nell'Aretino sul futuro delle macro aree in sanità. Oggi è la volta di Matteo Bracciali che replica ai temi usati nei giorni scorsi prima dal sindaco di Arezzo Ghinelli e successivamente dal presidente della provincia Silvia Chiassai. Il dibattito è un dibattito importante fatto da medici, dai professionisti della salute. Noi lo raccogliamo, anzi, ritengo che per considerare le risorse che arriveranno nei prossimi anni per l'ospedale San Donato e per il territorio sia fondamentale iniziare subito eh, a raccogliere queste idee. Il problema è il dibattito politico, eh, la Chiassai, eh, Ghinelli stanno strumentalizzando un tema così importante come la salute solamente per fini meramente elettorali ma non stanno parlando di quello che fare con la sanità del futuro, questo è il vero dramma. Ecco, lei contesta la scelta del referendum, la raccolta di film? Ma secondo me la questione è eh, lunare, 
considerando che arriveranno 100 milioni di euro per il San Donato e dobbiamo rendere l'ospedale eh, grazie come dire, agli interventi di manutenzione e agli investimenti sui professionisti un punto di attrazione per tutti quelli che lavorano in sanità e quindi per rendere per il nostro ospedale un punto di riferimento per tutta la Toscana. Dall'altra parte ci sono 13 milioni che arrivano per le zone e significa casse di comunità, significa anche provare a sperimentare innovazione in sanità come alcuni medici per esempio hanno eh, anche scritto in qualche approfondimento importante. Io mi focalizzerei su questo. Il referendum serve a chi non ha niente da dire. Ritornare a ragionare della slona che naturalmente dovrà avere eh, come ci ha detto Gianni alcuni eh, aggiustamenti ma non è questo il tema oggi il tema è provare a programmare la sanità del futuro Cambiamo adesso argomento, si attende per settembre la probabile acquisizione di MPS da parte di Unicredit, il sindacato Fabi riflette sulle eventuali ricadute per le sedi bancarie di Arezzo Mentre la provincia di Arezzo deve ancora metabolizzare la fusione tra Ubi Banca e Intesa San Paolo, si profila già all'orizzonte un'altra acquisizione importante, quella di Monte dei Paschi di Siena da parte del gruppo Unicredit. Un'operazione che si è resa necessaria poiché dal 2017, anno in cui il Tesoro decise per il salvataggio di MPS, lo Stato italiano detiene il 64% del capitale dell'Istituto di Credito Senese. Secondo gli accordi con l'Unione Europea, entro fine 2021 la presenza pubblica nel Monte dei Paschi deve però terminare di qui l'inizio della trattativa con Unicredit Banca. Nella retino i due istituti bancari contano oltre 350 dipendenti. Qualora la trattativa si concretizzasse, il sindacato Fabi ha ipotizzato i possibili scenari. Anche in eh, provincia di Arezzo questa importante operazione bancaria, Unicredit che potrebbe comprare il Monte dei Paschi di Siena, anche in provincia di Arezzo ci potrebbero essere impatti molto forti perché si parla di almeno 30 filiali in provincia del Monte dei Paschi di Siena, una presenza antica, importantissima, molto radicata e un'altrettanto importante presenza di Unicredit con 10-12 filiali. Poi dovremo vedere se si concretizza l'operazione Unicredit Monte dei Paschi anche l'impatto che avrà sulle filiali della provincia di Arezzo. Potrebbe addirittura intervenire l'antitrust dicendo che sarebbero troppe le filiali Unicredit in provincia di Arezzo, magari obbligare l'Unicredit a vendere qualche filiale come già accaduta per l'operazione di intesa quando ha comprato Ubi. Come si muoverà il sindacato Fabi in questo probabile scenario. La Fabi è il primo sindacato nel settore bancario, anche in questo caso affronterà la questione con il solito spirito pragmatico per difendere e tutelare l'occupazione e la professionalità di tutti i dipendenti e seguirà passo passo la trattativa fra Unicredit e il Ministero dell'Economia. La cronaca ci porta adesso in Casentino. I carabinieri di Poppi hanno arrestato un 68enne di Pistoia in transito per l'appunto in Casentino. L'uomo deve scontare una pena di un anno per sfruttamento della prostituzione. Due invece le persone trovate alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Gli 80 militari impiegati nel corso del weekend in servizi volti a prevenire soprattutto i furti in abitazione e fenomeni di mala movida, nonché servizi di prossimità svolti dai comandanti delle stazioni del Casentino con visita alle frazioni più remote dei comuni hanno controllato circa 300 persone in transito nella vallata. Galà dell'Opera all'Anfiteatro Romano di Arezzo con Mario Cassi e altre stelle della Lirica. Il concerto è in programma il 29 agosto e ci sono 100 biglietti gratis per i primi 100 giovani sotto i 26 anni. Chiudi alla grande la serie di spettacoli all'Anfiteatro Romano con il Galà delle Stelle, questa volta ancora più strutturato, con Mario Cassi sempre diciamo così, eh, fra le stelle perché è anche una nostra stella. Chi saranno allora i tuoi colleghi sul palco? Dunque abbiamo due graditissimi ritorni, che, due che erano stati trionfatori anche dell'anno scorso, eh, Selso Albero, Tenore e Anastasia Bartoli Soprano. Mezzo soprano Sonia Ganassi che eh, è un onore immenso avere quest'anno con noi, eh, diciamo protagonista delle più grandi serate storiche e il più grande attualmente mezzo soprano italiano in carriera. E, Francesco Loi da eh, primo flauto dell'orchestra del Carlo Felice di Genova e poi torna Enrico Cicconofri, il maestro che è la nostra orchestra praticamente. Perché gli aretini dovrebbero venire a sentire l'opera? 
perché l'opera, ehm, l'opera, la musica, poi non solo opera perché ci saranno anche musiche eh, diciamo difficilissime da camera, parafrasi, pianoforte, flauto, ma l'opera e soprattutto la musica lirica aiuta a vivere meglio. E, ti fa staccare eh, un, in un'ora, riesci veramente a dimenticare i problemi probabilmente e a vivere da protagonista perché il pubblico dell'opera nostro è protagonista insieme a noi. Abbiamo anche in questo caso eh, voluto dare una, una, una via preferenziale ai giovani sotto i 26 anni che volessero affacciarsi a questo, a questo tipo di musica o a quelli che già sono abituati e quindi abbiamo riservato un centinaio di biglietti gratuiti che potranno essere ritirati dal 25 al 27 agosto alla cassa del Teatro Petrarca dalle 17 alle 19. Cambiamo adesso argomento, il giorno della rabbia e del dolore, Bologna e il paese non dimenticano la strage degli innocenti. Il 2 agosto del 1980 alle 10.25 un ordigno fatto esplodere in una parte decentrata della stazione ferroviaria nodo del traffico ferrato in Italia. Morirono 80 persone e ne rimasero ferite oltre 200. Tra le vittime il giovane anghiarese Roberto Procelli. Stamani una delegazione guidata dal sindaco Alessandro Pugli Oltri con tanto di gonfalone ha partecipato alla cerimonia. Nel pomeriggio è stata deposta una corona nel cimitero di San Leo, mentre in serata è in programma un concerto in Piazza del Popolo. E rimaniamo in Val Tiberina, questa volta per parlarvi di una buona notizia per San Sepolcro. L'amministrazione ha infatti vinto un bando che consentirà di allestire il progetto del Grande Museo. Vediamo dunque di che cosa si tratta. Prende corpo il progetto Grande Museo a San Sepolcro dopo aver partecipato ad un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze il Comune Biturgenze si è aggiudicato un finanziamento di 50.000 euro per dare vita al progetto che prevede di ricongiungere Palazzo dei Conservatori a Palazzo Pretorio. Ne dà notizia l'assessore Gabriele Marconcini che ha espresso grande soddisfazione visti i tanti investimenti effettuati sul Museo Civico in questi anni. Le risorse messe a disposizione da dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dice l'assessore a cui dobbiamo affiancare un cofinanziamento su cui stiamo lavorando, ci consentono di realizzare il progetto che questa amministrazione ha da sempre a cuore, articolando in maniera ordinata il percorso di visita museale sarà possibile far vedere parte del nostro patrimonio che altrimenti rischia di non essere percepito focalizzandoci soprattutto nel periodo che precede il 1400 e quello che segue il Rinascimento. Nel progetto è prevista anche una sala a fine percorso che rimanderà al territorio, alle sedi delle associazioni e alle altre strutture museali. Una opportunità in più per il turista e per San Sepolcro il progetto di estensione chiamato Grande Museo è stato curato dalla Università di Firenze e coordinato dal professor Giuseppe Centauro, un vecchio amico di di San Sepolcro e della Valtiberina. E le buone notizie ci portano dalla Valtiberina alla Val di Chiana perché Solidarietà in Buone Mani ha ricevuto una visita importante dal Perù, domenica di festa a Montecchio Vesponi dove è arrivato il vicepresidente del Comitato Italiani all'estero. Il vicepresidente del Comitato Italiani all'estero del Perù, Salvatore Belcuore, ha fatto visita a Solidarietà in Buone Mani. Stare qui oggi con Don Giuliano nella sede di Solidarietà in Buone Mani, per me che sono italiano, che sono all'estero e tutto quanto, facendo parte del Comitato Italia-Perù, è molto significativo perché Solidarietà in Buone Mani in Perù ha fatto, ha fatto e sta facendo veramente tanto sia per i ragazzi che per persone di una certa età. Solidarietà in buone mani ha davvero raccolto tanto anche in un anno difficile come il 2020. In effetti è proprio così, ci siamo meravigliati noi stessi quando abbiamo fatto il conteggio del, del bilancio dell'anno del 2020 ci siamo ritrovati con delle cifre che veramente ci hanno sorpreso tutti. Per noi eh, oggi è una giornata importantissima, non solo perché abbiamo come ospite eh, il vicepresidente, ma proprio per la testimonianza che ha dato, che ha detto, che ha portato e quindi una garanzia 
per i nostri benefattori. Il mio rammarico in questo momento è quello di pensare che questa grande generosità, tra l'altro che non si è interrotta neanche nella, durante la pandemia perché abbiamo potuto registrare un numero di donazioni superiori agli anni precedenti, questo è qualcosa di straordinariamente bello, ecco c'è bisogno di tornare alla normalità anche permettendo ai castiglionesi, al cuore dei castiglionesi di poter esercitare questo grande gesto di solidarietà e di umanità verso gli altri, verso coloro che ne hanno bisogno. Avrà inizio a partire dal 16 agosto fino al 18 settembre prossimi la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2021-2022. Gli interessati potranno recarsi presso gli uffici della manutenzione del comune di Arezzo in via Tagliamento 3 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Primo bilancio, a due settimane dall'inizio di Cortona on the move, grande entusiasmo per il ritorno in presenza della mostra internazionale di fotografia. We are humans, il titolo di Cortona on the Move 2021, sono già due settimane di mostra, ci sono tanti altri giorni a venire fino al 3 ottobre, come sta andando? Allora, siamo molto contenti dell'inizio del, del weekend inaugurale perché abbiamo, abbiamo fatto all'incirca 2000 visitatori tra i nostri ospiti, gli omaggi, i biglietti venduti, quindi un ottimo risultato, negli anni normali più o meno era un numero che si via si aggirava tra i 4.000 e i 5.000, quindi diciamo che più o meno la, la sensazione è positiva. Uh, adesso non abbiamo visto i numeri di questi giorni, ma ci sembra veramente che l'affluenza sia buona e l'idea è quella di continuare a promuovere Cortona e il festival fino alla fine di Cortona on the Move, che sarà il 3 di ottobre. Dopo lo stop della pandemia, che approccio c'è rispetto a quella mostra tornata in presenza? Adesso dal, dal 6 di agosto c'è questo nuovo scoglio che è quello del Green Pass, per per, per tutte le, le, le attività culturali e quindi lì capiremo come il pubblico reagirà a questa, a questa cosa, però l'idea è quella di tanta voglia di vedersi e di poter partecipare agli eventi fisici con la propria presenza. Turismo, lacustre e i vertici delle preferenze di molti italiani e stranieri, soprattutto olandesi. Al Trasimeno i dati di luglio confermano un buon momento. Secondo l'ufficio studi dell'Eneit, le località lacustri sono tra le più gettonate dopo ovviamente le zone di mare e di montagna. È la buona notizia di questa estate 2021 e al Trasimeno le località principali fanno registrare degli ottimi numeri. Quello che sempre secondo il presidente di Enit, Giorgio eh, Palmucci, eh, attira è la forte eh, tendenza ad avere proposte legate all'enogastronomia, per esempio. Sono molti i locali che hanno aperto, che hanno eh, riaperto, con proposte a filiera corta anche eh, molto particolari. La possibilità di passeggiare e, perché no, anche la visita di molte star internazionali, come Ed Sheeran, che ha scelto di stare proprio sul trasporto meno la visita recente di Robert Downey Jr. Insomma una zona che attira tantissimo, noi ci troviamo in questo momento a Castiglione del Lago che è forse eh, il centro più legato alla provincia di Arezzo e alla Val di Chiana dove i numeri al momento sono piuttosto buoni sia per quanto riguarda eh, la zona prettamente lacustre dunque gli stabilimenti balneari ma anche per quanto riguarda poi l'afflusso nei centri storici, nel centro storico. Vanno molto bene anche le altre località, ovviamente la stagione ancora propone l'intero mese di agosto ma per luglio il bilancio può considerare positivo per concludere da segnalare anche numerose mostre e iniziative che stanno in questo momento attirando molto turismo tra le persone provenienti dall'estero in testa alla classifica ci sono sicuramente gli olandesi che come ogni anno dimostrano di amare in maniera straordinaria il lago Trasimeno. Parliamo adesso di una iniziativa legata al rientro a scuola per il prossimo settembre in tempi di Covid. L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con un'azienda di prodotti biomedicali sta progettando le sanificazioni per le scuole in vista appunto del rientro. Si parte dalle scuole dell'infanzia e in particolare è già stata sanificata la scuola di Brolio che lo scorso inverno ha registrato un focolaio Covid. 
Rientro a scuola con maggiore sicurezza in vista di settembre, il comune di Castiglione Fiorentino sta mettendo a punto un piano per le sanificazioni delle scuole. Quali scuole sono interessate da questa operazione? Il comune di Castiglione Fiorentino si è attivato per quanto riguarda la sanificazione degli edifici scolastici già dallo scorso anno attraverso una serie di iniziative che hanno visto anche l'installazione di membrane protettive nelle maniglie e in alcuni banchi. L'attenzione è stata principale sulle scuole dell'infanzia e grazie alla disponibilità di Biomedical Farm quest'anno abbiamo iniziato un test sperimentale sulla scuola dell'infanzia di Broglio. Attraverso questo test si dimostra che eh, una riduzione diciamo, del, dei germi e delle batteri sul i piani di appoggio su, sulle mura, alla luce anche delle linee guida che stiamo attendendo sul mondo scolastico, stiamo valutando quindi di estendere questo test eh, come minimo a tutte le scuole dell'infanzia del nostro territorio. Nel corso di quest'ultimo anno insieme a Biomedical Pharma abbiamo sviluppato questo eh, prodotto che è un antibatterico, un antivirale permanente a base di biossido di titanio e argento che una volta applicato sulle superfici, sono nanoparticelle, si ancorano in modo indissolubile alla superficie, ai tessuti, a contatto con virus, batteri, muffe, li disgrega e li dissolve. Come avviene la sanificazione nelle aule in questo caso? La significazione avviene attraverso una eh, nebulizzazione di questo prodotto che quando è asciugato è ancorato in modo eh, permanente alle superfici, tra l'altro è un prodotto sicuro, sano, eh, è certificato anche in luoghi dove si possono trattare alimenti. Siamo giunti alla conclusione ma prima dei saluti diamo uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera infatti dopo il notiziario potrete assistere al terzo concerto della rassegna Arezzo Organ Festival 2021. La serata proseguirà poi con Borgo Italia, in conclusione appuntamento con l'oroscopo di Alessio. È tutto allora, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che per la seconda parte del nostro notiziario, quella dedicata allo sport, l'appuntamento è con Barbara Perissi. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.